Lesson 3. Bonjour chers enfants. Today we are starting with Lesson 3. A Paris in Paris. Au supermarché in supermarket. Now here the main grammar element or language element coming up is the third set of articles. First we already learned in first lesson two articles. What were they? Article and Defini. Article Defini. Today we are learning Article Contracte. What are these articles? Let's see. Now when we are going through these lessons you may have already seen these two prepositions. A with the grave accent on top. A and the. A takes the meaning to or at and the takes the meaning of or from. Now prepositions actually they don't have a constant meaning when you're translating from one language to the other. But we give a meaning which they usually take. That is why a takes here the meaning to or at. A has other meanings too in other situations. Here as contractor article a takes the meaning to or at. Any. How do we what or what do you mean by this contract article? So what is the formation of this contract articles? The situation is this. These two prepositions a graph and de the when used with definite articles l, la, l apostrophe, l s in some cases they will combine and form a new article. How is the flow of it? Let's see. If you see a graph being used with a masculine singular noun the article that it takes is le, le. So, a graph and le will come together. In such case, they both will combine and form a new article, au, pronounced as o. But if a graph comes with a feminine noun, it's la, a, la, no change, it remains the uh, same, a, la. But if a graph is coming with l apostrophe, there too, no change same a graph l apostrophe but if you see it being used with les plural noun coming les then a graph and les together will combine and form aux that's what you see there similarly with de if you see le coming de and le will combine and form du du la no change the la remain the same l apostrophe no change de l apostrophe remains the same but LES, DE and LES will combine and give us DES, pronounced as they. Now you may be thinking already you have seen they under indefinite articles, yes. But there they meant some. Here they takes the meaning of the or from the, there's a difference, okay. These are articles, you can see the example given. El pal o professor e o zami. She is talking. To whom is she talking? She is talking to the teacher, professor, masculine singular starting with consonant P. So we put AU. Ami, plural, ending in S. So we put AUX. Similarly, les jouets de l'enfant sont ici. The toys of the child are here. Of the child, enfant is singular but starting with E vowel. We put DE and L apostrophe. Does it combine? No, it remains the same. These are the examples given. Now, when we do the exercise based on it and handling the grammar section, I shall be explaining to you once again the use of it and how you should be thinking when using definite article. Okay? So, the next section we are going through is verbs. Already we completed some verbs ending in ER and other sections. Now, today we are learning one trait in the conjugation of verbs in all languages, not just in French, Malayalam, English, in all languages, any verb can be conjugated in three different forms. Affirmative, I am. Negative, I am not. Indrogative, am I? I'm going to moon the different forms. So, we have to verb name, this verb name, conjugate this French is not. French is not. French is not. French is not. Affirmative. Affirmative form. Positive. 
negative, negative form and interrogative, interrogative form or question form. And the three different forms are there. We will learn the verb in the conjugation. That is the affirmative form. Then, we will learn how to 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 learn. Okay? First, we will learn how to learn negation. Negation. Very simple. In English, one sentence is negative, we will call the subject. Does not, do not, this is the word. But in French language, it is very simple. Just identify the verb in the sentence. And to make that sentence negative, before the verb add N-E, N. And after the verb add PA, P-A-S. N plus verb plus PA. Automatically the sentence become negative. Very easy. Je parle. Oh, je subject. Second verb is the parle and the verb. Where is the negative? Parle in the mobile in the parle. Parle in the pass. Je ne parle pas. Je parle means I talk, I speak. Je ne parle pas means I do not talk, I do not speak. Now, when changing the sentence to negative, we will be able to do this. Verb, if it is starting with a vowel, we can't put any. Because two vowels will come together. Earlier we saw such situations. Then what do you add? Before the verb, you should be adding an apostrophe. Then you will be wondering, for the examiners, if you put na, will it be marked wrong? No. It is in the oral language. If you write any for the exam, no problem. You won't be marked wrong. But in oral French, N apostrophe it should be and the pronunciation of N apostrophe is along with the verb. You can see one example. Il est content, he is happy. You want to say he is not happy? What do you do? EST is the verb. Before EST you add N apostrophe and after EST you add PA. Il n'est pas content, he is not happy. Next comes interrogation. Interrogation or question form. How do we make a French sentence a question? Simple. Here also we have just some rules. Apply the rules. Automatically the sentence will become interrogative. First, to make a sentence interrogative, it is the simplest way. Write the sentence as it is. And at the end, instead of putting a full stop, put a question mark. Automatically become a question. Intonation, tone loaded. But you haven't heard a sentence like this. Nous descendons l'escalier. Unna mensile ille mise nu varai. Ille. Oshe. Yani the end tone il or question nu batli ke maatu mande ke mensile inda. Inda o mensu varanu. Pashe or question ana nu mensile ai. Engine. Nous descendons l'escalier. Ah, question ajo chad. Kari badi tigda. Enda mensile. Enda. And tone-wise, we will ask a sentence in a question. If we are in the written language, we will ask a question in a question mark. First case. Second case. That is the point. Any sentence, you can change it into a drug to our question just by adding this expression, ESK before it. ESK, spelling in the name, E-S-T hyphen C-E-Q-U-E. Esca sentence no mobile add either sentence said your question mark it all question ready as simple as that example you can see il rest is see they're staying here is kill rest is see are they staying here the question number should be under carrier esca add in other ill or l ill or else in the mobile on a gill ka q u e i t is under q u e the e drop in them get past the freedom Again, you'll be wondering, you, you, it, that, 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 no, it's not wrong. It won't be marked wrong. But in oral language, it should be linked. Eskilpal, 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 rest, eskil rest, like that. So second method, add esk before the sentence, write the sentence and put a question mark, question is ready. Third, 
third is what we use often in English and then an version inversion we interchange the position of verb and subject pronoun adayathu subject irikkunnadathu verb neyum verb irikkunnadathu subject neyum place cheyunu manasilayo we are going question v irikkunnadathu r ne eduthunu r irikkunnadathu v ne eduthunu are we going she is talking is she talking idana inversion we interchange verb and subject pronoun example you can see il we on tard he is coming late question il irikkunnadathu we on we on irikkunnadathu il connect both with the hyphen we on til tard is he coming late any one point that you must keep in your mind is this when you are using inversion subject il o l aanengil not ils il o l aanengil verb in the ending nokanam endha nokandathu whether the verb is ending in t or d if the verb is not ending in t or d between the verb and the subject you must add a t ee t ku meaning onnu illa only for pronunciation sake you can see the example el parl she is talking enik adu maati is she talking enna aakanam njan endeyum പാറിൽ ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ എൽ എഴുതും അപ്പം നോക്കി എല്ലാ സബ്ജക്റ്റ് വേബ് ടീലോ ഡീലോ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ പാറിലിനും എല്ലിനും ഇടയ്ക്ക് ടീ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ ടീക്ക് ഒരു മീനിങ്ങും ഇല്ല പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ പാറിൽ തെൽ പാറിൽ എൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം ആ മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ലോസ്റ്റ് സോ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സൗണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ വി സെ പാറിൽ പാറിൽ തെൽ അങ്ങനെ പറയും മീനിങ് എന്താണ് പാറിൽ ഡസ് ഇ സ്പീക്ക് പാർലത്തെൽ ഡസ് ഷി സ്പീക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇതാണ് ആന്ത്രോഗാത്തി ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഫോം ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് മേജർ ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് ആർട്ടിക്കിൾ കോൺട്രാക്ടി ആൻഡ് വേർബൽ ഫോംസ് ഇൻ നെഗാത്തി ആൻഡ് ആന്ത്രോഗാത്തി ഓക്കെ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ലാ ഫ്രാൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രേറ്റാണ് സ്പോർട്സ് France is a country which gives much importance to sports. Now, we have the last one, French cultural elements in sports and cultural description. Now, the two topics are the main ones. They have the most important sport, football, tennis, and then world famous cycle race in France, Tour de France. These are the main two topics. First, we have the France with, linked with the football and then extract and you can take for comprehension are you going to pattern please le extrait suivant read the following extract a upon the question and answer to the question you can take it already la france est l'un des nations la plus sportive du monde you know france a very sportive country in the world and one of the most sportive countries in the world and france le competition com and the check competitions like tour de france and cycle race olympic games coupe du monde idellam sont né en france are born in france origin france ana quelques stars de sports célèbres en france france le famous célèbre means famous stars stadiums ana sports stadiums are and the peril ana thannekin the parc des princes princess park in paris stars de france in saint denis Stade Velodrome in Marseille, Stade des Lumières in Lyon. This is the city of the city. This is the city of the city. The first one is La France is dominated by the sport national. It is dominated by the national sport football. Sail sport is very popular. Lovely meaning most. It is the most popular sport. It is the most popular sport. It is the most popular sport. okay carried from england on a fan du the neuvième siècle at the end of 19th century and la fédération française de football french football federation organise organizes competition national a match international they organize competitions football competitions ivada organize idu national vaagam international vaagam 
ഓക്കെ വിത്ത് എക്വിപ്ത് ഫ്രാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് ടീമുമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഫിഫ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ല ഫെഡറസ്യോൺ ആൻഡ് ദ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷ്യോൺ അതാണ് ഫിഫ ഇ ഫോൺ ദേ ഇസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ പരി പാരിസ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിൻസ് നോക്കാം കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ ഫുട്ബോൾ ഇൽ സ്പോർട്ട് ലെപ്ലി പോപ്പുലർ ആൻ ഫ്രാൻസ് ഫുട്ബോൾ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്പോർട്ട് ഇൻ ഫ്രാൻസ് വ്രേ ആണോ ഫോ ആണോ വ്രേ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ാണ് ആംഗ്ലേ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ൗട്ട് അത് നമ്മുടെ അവസാനം പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഫോർ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ മനസ്സിലായില്ല സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് നൗ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ടൂർ ദ ഫ്രാൻസ് എന്താണ് ഈ ടൂർ ദ ഫ്രാൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഫ്രാൻസിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് ആണ് സൈക്കിൾ റേസ് ഓക്കെ അത് ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണോ അല്ല ആണ് എത്താ മീൻ ഇൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വരെ പറയും ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് തൊട്ട് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഈ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നു അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് ആണ് ടൂർ ദ ഫ്രാൻസ് ടൂർ ദ ഫ്രാൻസ് ദ റൂൾ ആർ ജ്വീ ഇത് നടക്കുന്നത് ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് ഫ്രാൻസിൽ ഓക്കെ വേൾഡ് വൈഡ് നോൺ ആണ് set competition aite crean mil ne son trois par andri de grand chez geo le vev chef de la république cycliste du journal lotto idu thodangi vecha aalukalde rendu rendu peraanu nammal ippa kekkunnu ee varshathilana start cheyidathu 1903 lana thodangiyathu but now it is worldwide known കൂടാതെ ഈ സൈക്കിൾ റേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വിത്ത് ഇൻ ഫ്രാൻസ് അല്ല അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് കൺട്രീസിലൂടെയും സൈക്കിൾ റേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സെയിം സെറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എ കോൺസെൻട്രേ കോം ലെപ്രർ സിക്ലേസ് ലാപ്ലി പ്രസ്റ്റീജ്യസ് ഓ മോന്ത് വാട്ട് ഇസ് ദറ്റ് മീൻ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറ്റ്സ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സൈക്കിൾ റേസ് മോസ്റ്റ് പ്രസ്റ്റീജ്യസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നതാണത് to the france of the rule it takes place more than 3000 kilometers aanu avaru cycling ne povunnathu okay with vrai or faux in the base in namukku true or false nokka le to the france of the rule au mois de juillet to the france takes place in the month of july namukku thandekunna prasina in july ivada therunnathu in the month of it's the same thing it's vrai tradvise translate set competition kaanumbile namukku ariyala english word competition thanne french word competition a adu ariya is considere parantha and considere considered as le pre cycliste la plus prestigieuse pensilai prestigious nu kekkumbile prestigious aanu appo motto endu verum this competition is considered as the most prestigious cycle race aanallo yes so translation is over ini nam en journal france journal peru parayu namu kaanam in vada commas ledi vechittund endana lotto okay finally ram please le tire avec les expressions du texte fill in the blank space using expressions now come to the france the rules you clue the dash kilometer oh kilometer okay നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണുന്ന കിലോമീറ്റർ ഈ പാസ്സേജിൽ എവിടെ വരുന്നത് നോക്കുക ആ നോക്കി കിലോമീറ്റർ അവിടെ വരുന്നു ആ അതിന് മുമ്പിൽ എന്തോ കിടക്കുന്നത് ആ ത്രീ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള നമ്പർ ആണല്ലോ ഓ പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ വേർഡ്സിലാണ് അപ്പോൾ വേർഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രാം ദ ടി ആർ ഇ എൻ ടി ഇസ് വാട്ട് തേർട്ടി അതല്ല ത്രൂ അസോൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതല്ല ത്രൂ ആ മീ ത്രീ തൗസൻഡ് അതാണ് 
you must write that in the blank space. And about sports, we will be discussing it in the writing section, paragraph writing section. Okay? And the four lines carries four. Four plus four, eight marks. His lesson two in the Murkola is render comprehensions. You have to go through it. Questions will be uh, in between varying, but it follows the same pattern. Okay? So, lesson three text grammar items we have completed. Lesson 3 vocabulary, we have two sections for translation. One is based on sports and the second dialogue, it is about supermarket, supermarket. In a based on vocabulary, before we do the translation, words in the words in the pronunciation, and the meanings of the translation. Translation, okay? Libre, tab, muasi, antre, equip. Joueur, favori, alors, se retrouver, à bientôt, hypermarché, pour, coudes, cafou, près de, aujourd'hui, ciel, il pleut, il faut, chien, le sport. Translation, Anna, par another total importance, Daniel and Catherine, they are talking about sports. Let's see what it is. Tu es libre ce soir? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde un match de football? D'accord. C'est tout. Au Stade de France. Tu aimes le sport? Oui, j'adore le foot. Et toi? Moi aussi, j'aime le foot. Le match est entre quelle équipe? Entre Paris Saint-Germain et Marseille. Qui est ton joueur favori de football? J'aime beaucoup Lionel Messi. Moi, j'aime Cristiano Ronaldo. Le match commence à 7 heures. Alors, on se retrouve à 6 heures 30 au stade. D'accord, à bientôt. Tu es libre. Libre means free. Tu es libre ce soir. Question Lentino. Are you free this evening? Catherine is replying. Yes. And the Chodiki no. What do we do? Daniel is making a suggestion. We watch a football match. Catherine agrees. Okay, where is it? In Stade de France. Are the France let us trade it in the Perana. To aimless sport. Do you like sports? We oui, yes. I adore football. And you? But Catherine says, Moi aussi, I too. I love football. The matches between which teams? Between Paris Saint Germain and Marseille. Who is your favorite football player? I love a lot Lionel Messi. Catherine says, I, I love Cristiano Ronaldo. But Daniel says, the match begins at 7 o'clock. So, we meet at 6.30 in the stadium. So Daniel says, okay, see you soon. Au supermarché. The next dialogue, it's about hypermarket Lulu. Supermarché, hypermarket, supermarket. Okay, let's see. Who about you? Je vais aller par marché Loulou pour faire les coudes. À Loulou, c'est tout. Au carrefour près du collège Amrita à Cochin. C'est bon. Aujourd'hui, il fait beau. Le ciel est bleu et il ne pleut pas. Il faut profiter. Que vas-tu acheter? Je vais acheter des fruits. Moi aussi, j'aime venir avec toi. Mais il y a le film français, un homme et son chien sur TV5. Je préfère regarder ce film. Au revoir, à bientôt. Où vas-tu? Où meaning where? Anna. It's interrogative form using inversion. Where are you? Où vas-tu? Where are you going? Say, I'm going to hypermarket Lulu to do shopping. To Lulu? Where is it? She is explaining at crossroad near Amrita College at Cochin. Oh, that's good. Today the weather is fine. The sky is blue and it is not raining. We should profit from it. So Bernard is asking, what are you going to buy? Oh, I am going to buy fruits. Bernard, I too. I like to come with you. But there is a French movie. Movie to pay and translation is Anomi Sonshian, that's the name of the movie. In TV5, I prefer watching this film. So Sophie says, bye, and Bernard, see you soon. 
So lesson 3, two dialogues for French to English translation that you have completed and given you the translation to. Okay, the language elements and writing section, we shall deal with it next class. Au revoir, chers enfants.